en la línea telefónica de Mega Noticias TVC está Ricardo Castellanos Martínez, presidente del Consejo Directivo de Coparmex allá en Tabasco. Muy buenas noches, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya entró hoy en vigor esta llamada ley Garrote. ¿Es buena? ¿Es mala? Mira, Paco, antes que nada, muchas gracias por abrirnos los micrófonos. Un saludo a, todo tus, a, a toda tu audiencia. Gracias. Eh, quisiera yo iniciar eh, comentando que en sí no es una ley, es una modificación al Código sí. Penal. Sí. Y, y realmente esta modificación para nosotros era justa y necesaria. Uh -huh. eh, hace muchos años, te quiero platicar en contexto, habíamos eh, tenido acercamientos con otros sindicatos obreros para tratar de poner orden en el sentido de poder eh, transitar en una mejor forma tanto sindicatos obreros como empresas dedicadas al sector energético. Sin embargo, esto no se había podido llevar a cabo. Entonces, para nosotros fue eh, de mucha valía el hecho que haya tenido los... Eh, los talantes, eh, el señor gobernador y, y la Cámara de Diputados para poder echar a andar esta ley que, bueno, en este caso hacer esta modificación, esta modificación al, sí. al Código Penal. Es, 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 esta modificación eh, se inscribe específicamente, por lo que usted nos dice, se inscribe específicamente contra sindicatos que han eh, obstaculizado. Sí, sobre sindicatos que son sindicatos fantasmas o sindicatos uh -huh. este, apócrifos. Uh -huh que mediante una fotocopia de algún documento se dicen ser representantes de aquellos sindicatos que sí están bien conformados. ¿Y específicamente y específicamente en el entorno de la industria energética? Eh, en el torno, en torno a la industria energética, pero también para obras privadas relacionadas al gremio. Vamos, no, no podemos suponer, por, por lo que se dice, que esta es una eh, reforma, una modificación a modo para eh, darle viabilidad a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Realmente te quiero, por eso quería hacer un contexto. Eh, hace más de 20 años tenemos este problema en donde se han venido suscitando eh, situaciones ya hasta de crimen organizado. Uh -huh. Eh, esto se derivó, Tabasco obviamente es hoy por hoy uno de los primeros lugares eh, en el delito de extorsión sí. y esto se debe a dos principales motivos, uno que se creó toda una industria de la reclamación uh -huh. cuando estuvo en su mejor apogeo eh, la paraestatal Pemex, uh -huh. entonces eh, debido a este problema nosotros consideramos que eh, esta reforma o esta modificación viene a ayudar no solamente al tema, quizás a lo mejor de la, de la refinería, pero también a que las empresas ganadoras ya de las rondas de, uh -huh. de, derivadas de la reforma energética puedan trabajar en paz, que eso es lo más importante. Es, es precisamente eh, aumentar la producción petrolera lo que se está buscando y son las empresas las dedicadas al sector las que pueden llegar a dar este, este buen resultado. ¿Afectaba la inversión, Ricardo? Por supuesto, y no solamente la afecta, la ahuyenta. Entonces, yo te puedo dar un dato, eh, y, y creo que me quedo corto, uh -huh. cerca de, del 30% del, eh, de un costo de obra es lo que encarece este este pago de dádivas o estas extorsiones de estos pseudo sindicatos. ¿De, de, ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto pedían hasta, hasta pues, prácticamente hasta hoy? Fíjate que... Depende de cómo amanecieran. Ese, ah. ese, era, ese era el gran problema que se tenía aquí en el Estado. Sí. Si el señor amanecía de malas, podía llegar a pedirle, dependiendo del tamaño de la unidad que iba a ingresar al complejo, podía pedirles hasta 10 mil pesos. ¿Y, y, y no, no había otras vías de, de, de para manejar este, este tema? Porque estamos hablando de que se tuvo que hacer una modificación. Sí, sí. Eh, te digo que nosotros eh, en anteriores eh, sexenios estu estuvimos platicando con los exsecretarios de gobierno, uh -huh. estuvimos platicando en la mesa, estuvieron las empresas dedicadas al sector energético, uh -huh. estu estuvieron los sindicatos obreros, estuvimos eh, nosotros como Coparmex como sindicato patronal, uh -huh. y de verdad que estuvimos haciendo un trabajo en donde inclusive ya habíamos tenido hasta un tabulador 
Ajá. Sin embargo, esto no tuvo eco porque no había la intervención en, en su momento de las autoridades. Hacía falta voluntad de la autoridad. Hacía falta. Y, y agradecemos también el hecho que, que la autoridad también eh, federal esté también involucrada, obviamente, ¿no? Bueno, pues entonces, Ricardo, ustedes aplauden la, la, la modificación a esta eh, llamada o mal llamada ley Garrote. Sí, realmente son dos, este, dos este, incorporaciones, una que es el impedimento de ejecución de trabajos u obras y el otro es la oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas y privadas, que eso es muy importante también. Ricardo Castellanos, te agradecemos mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, de verdad agradezco la apertura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ricardo Castellanos, el presidente de Coparmex allá en Tabasco.